magandang buhay. So, ngayon ay nasa part 3 tayo ng solving quadratic equation by factoring. At ang focus natin ngayon, or ang involved sa quadratic equation natin ngayon, ay trinomial na kung saan ang leading term ay merong numerical coefficient na 1. Tara, mag-review muna tayo at panoorin natin kung paano nakuha ang factors ng tatlong problems na to. Ang goal natin ngayon ay makuha ang factors ng trinomial na to. So, ang trinomial na ating i-discuss ngayon ay ang A niya ay 1. So, mapapansin nyo dito walang number but it is understood na 1 yan. So, ito ay isang trinomial kasi 1, 2, 3. 3 terms meron siya. So, paano nga ba natin kukunin ang factors nito? So, Kapag train, pag may trinomial tayo at yan ay factorable, meron siya or magkakaroon siya ng dalawang factors. So, yung ilalagay natin dyan sa binomial na yan ay manggagaling dito sa first term, last term, at dapat masatisfy natin yung middle term. So, paano ba? So, start tayo dito kay x square. Ano ba ang factors ng x square? So, eto ibig sabihin yan, meron siyang x times x. So, yan ang factors niya. So, etong isang x ilalagay natin dito sa first term ng unang binomial natin. Yung isang x naman ay dito sa first term ng pangalawang binomial natin. Okay, anong number naman ang ilalagay natin dito sa kadito? So, nakadepende na ito dito kay negative 8. So, kukunin natin ang factors ng 8 na dapat kapag inad natin ay maging 7 or negative 7. So, kunin muna natin. Okay, ano ba ang factors ng 8? Simula tayo sa 1 times 8. 2 times 4 is equal to 8. 3, hindi pwede. 4, so parang ganito na. So, ibig sabihin, ito lang ang factors ng 8 natin. Okay, so dyan sa dalawang uh, pares na yan, ng factors, alin kaya dyan ang kailangan natin? So, para malaman natin yun, tignan nyo, ang middle term natin ay negative 7. So, ibig sabihin, pag inad natin or sinubtract natin, dapat ma-produce yung 7. So, tignan nga natin itong unang pares. So, 8 minus 1, 7. Okay, pwede. So, nasatisfy natin. Pag inad naman natin, 9. Pero kapag sinubtract natin ay Pwede na, may 7 na. Samantalang ito, 2 plus, 6, uh, 2 plus 4, 6. Hindi pwede. Pag may minus naman, 2. So, napakalabo nito. So, ibig sabihin ang gagamitin natin, 1 and 8. So, ilalagay natin dito, 1 and then 8. So, ngayon, anong operation ang ilalagay natin dito? So, dito, mapapansin mo na negative 8. So, dapat... Kapag ito ay minultiply, ang result ay negative 8. Magiging negative 8 lamang pag minultiply ang 1 sa kang 8 kapag ang isa sa kanila ay negative number. So, alin kaya dito sa dalawa ang negative numbers? Yun. Okay, tignan natin ang middle term. Ang middle term ay negative 7. So, since negative 7 yan, dito sa malaking number, ilalagay natin ang negative. At dito naman ang positive. So, eto na ang factors ng ating x square minus 7x minus 8. Sana ay naunawaan nyo. Okay. Dito naman tayo sa pangalawang uh, example na kukuhaan natin ng factors. So, we have x square plus 2x minus 15. So, paano kaya kunin ang factors nito? So, tignan natin. So, Ibig sabihin, may dalawa siyang factors since siya ay trinomial at wala namang common, uh, common sa kanilang tatlo. So, kukunin natin ang factors ng x square. So, ang factors niya ay x times x. So, ilalagay dito x times x. And then, yung number na ilalagay dito, manggagaling kay negative 15. So, ilalagay natin dito, 15. Ano ba ang mga factors ng 15 natin? So, 1, 15, and then 2, hindi pwede. So, 3 times 5. 4, 
5. Okay, so, ito lang ang mga factors ng 50 natin. Okay, so, dapat, uh, pag in natin or sinubtract natin, magre-result magre ang 2 natin. So, pag in natin to 1 plus 15, 16. Pag sinubtract na, naman natin, 14. So, ibig sabihin, hindi ito ang hinahanap natin. Next, ito naman, tignan nyo. So, pag in natin, 8. Pero pag sinubtract natin ay 2. So, ibig sabihin, ito ang kailangan natin. So, 3 dito. Then, 5 naman dito. Anong, and then, since negative 15 yan, ibig sabihin, isa dito sa dalawang numbers na to ay negative. At ang isa naman ay positive. Tignan ang uh, middle term natin. So, 2x, positive siya. So, dapat, doon sa mataas na number ang positive. And then, ito yung negative. So, ito na ang factors ng ating pangalawang halimbawa. So, sana ay nasundan nyo. Okay, number 3 naman tayo. So, x square plus 13x plus 22. So, wala namang common sa tatlo. Kaya, ibig sabi And then, kung factorable yan, magkakaroon siya ng dalawang binomial by binomial na factors. Okay, factors ng x square x times x. And then, factors ng 22, positive 22. So, lagay natin dito, 22. Ano ba ang mga factors niya? So, 1 and 22. 2 times 11. 3, hindi pwede. 4, hindi pwede. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ibig sabihin, ito lang ulit. Ito lang ang factors ng 22 natin. So, alin dyan ang kapag in natin? So, since pare-pareho silang positive, alin dyan ang pag in natin ay 13 ang kalalabasan. So, 1 plus 22, 23. So, hindi pwede. So, kahit na isubtract natin, hindi, walang 13 na lalabas doon. So, hindi pwede yun. So, 2 plus 11, 13. Pag sinubtract naman natin, 9. Pero since 13, lumabas na, kaya yan ang gagamitin natin. So, 2 and then 11. Ang sign ng uh, third term natin ay positive 22. So, ibig sabihin, parehong positive dapat ang lalabas na result natin. So, plus, plus, in which positive din yun. So, eto na ang factors ng ating pangatlong halimbawa. Sana'y nasundan. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equation gamit ang factoring. So, ang isosolve natin ay x square minus 17 x is equal to negative 72. So, follow ulit natin yung step. Ang unang step natin ay transform the given quadratic equation in standard form. So, ang number 1 natin ay hindi pa naka-standard form. Isiset muna natin siya sa standard form niya. So, para maging standard form, kailangan nating i-transpose ang negative 72 sa left side. So, magiging siyang x square minus 17x plus, magiging ng plus yung negative 72. So, plus 72 is equal to 0. So, nagpalit ang sign since lumipat na siya ng equal sign or because of addition property of equality. Okay, next, number 2, find the factors of the left side of the quadratic equation. So, ifa-factor na natin ang left side ng equation natin. So, etong left side of the equation ay ifa-factor na. Since eto ay trinomial, wala namang common doon sa tatlong terms na yon na pwedeng i-factor out, uh, kukunan na natin siya ng factor. Since eto ay trinomial at kung eto ay factorable, dapat ay may dalawa siyang binomial factors. So, x square, ang factors ito ay x and x. So, x times x. So, first term ng first binomial, first term din ng, first, ng second binomial. Okay, next, yung 72 naman, hahanapin natin yung factors para malaman natin kung ano yung numbers na ilalagay natin dito. Pero sa mga factors na yun, dapat ang sum or uh, difference nila ay negative 17. So, tignan nga natin. Hanapin natin yung anong yun. Okay. So, 72, and then dapat negative 
17 ang uh, result natin. Okay, ang 72 natin, i-prime factorization natin para malaman natin kung ano-anong mga factors ang pwede, pwede sa kanya. So, divisible by 2. So, 2 times 72 divided by 2, we have 30, 36. And then, ang 36 natin, that is 6 times 6. Ang 6 naman natin ay 2 times 3. Ang another 6 ay 2 times 3. So, yung mga dulo, yan ang kukunin natin sa prime factorization. So, meron tayo ngayong 2 times 2 times another 2 times 3 times 3. So, pag multiply natin to 2 times 2 times 2 times 3 times 3, that is equal to 72. Okay, anong ibig sabihin yan? So, dito, malalaman natin yung mga factors. Okay, pwede kaya ang una, 1 and 72. Pag in ba natin siya, 17? Hindi. Pag sinubtract ba natin siya, 17? Hindi rin. Okay, next. 2 times 36. So, 2 times ito, pag minultiply yan, that is 36. So, ito ba kapag in natin ay 17, 2 plus 36, 38? Hindi. Pag sinubtract natin, hindi rin. So, ibig sabihin, hindi pwede yan. Next, another one. Ang 3 ba ay pwede? So, 3. So, ito ang 3 natin. So, 3 times, ito ay 3, 2 times 2 times 2, 8, times 3, 24. So, ibig sabihin, 3 times 24. Pag in ba natin to ay 17? Hindi, 27 yon Pag sinubtract ba natin ay 17? Hindi rin, 21 yon So, hindi ito ang hinahanap natin. Okay, another one, sana mahanap na natin. Okay, 4. So, pwede ang 4. So, 4. So, 2 times 2, 4. 2 times 3 times 3. So, 9, 18. So, ibig sabihin, 4 times 18 ay factor ng 72. Pag ito ba, in natin ay 17? Hindi, 22 siya. Pag sinubtract kaya, hindi rin, 14 siya. So, hindi rin ito ang hinahanap natin. Divisible ba to by 5? Hindi. By 6? Okay, by 6, oo. So, 6 and then 4 times 3, 12. So, 6 times 12 ay 72. Pag in ba natin to ay 17? Hindi. 18 pag in -add. Pag sinubtract, 6. Hindi. So, hindi rin ito ang hinahanap natin. Divisible ba siya by 7? Hindi. By 8. So, tignan natin. So, by 8 ay divisible siya. So, 2 times 2 times 2, that is 8. 3 times 3, 9. So, ibig sabihin, we have 8 times 9. Pag in ba natin to ay 17? Yes, so ito ay 17. Pag sinubtract ay 1. Pero pag inad natin ay 17, so ito na ang hinahanap natin. So ilagay na natin doon. So 8 and 9 ang kailangan natin. So 8 and then 9. So ano yung sign na gagamitin natin dito? So dito, so 8 times 9 ay 72. Kaso, tignan nyo ang middle term. Negative 17x ang middle term natin. So, hindi pwede na ito ay uh, positive pareho. So, ang mangyayari dito, gagawin nating parehong negative. Kasi, negative 8 times negative 9, positive 72 pa rin. And then, negative 8x plus negative 9x ay negative 17. So, pag nag-add tayo ng negative 8 saka negative 9, negative 17, masasatisfy natin yung middle term. Pag minultiply din natin, negative 8 times negative 9, positive 72. So, nasatisfy natin yung ating trinomial. So, ibig sabihin, yan na ang dalawang factors, dalawang binomial factors ng ating trinomial. Anong sunod na gagawin? So, after nating makuha yung factors, number 3, apply the zero product property by equating each factor to zero. So, after natin i-apply yun, isusolve natin yung uh, resulting linear equation to find the solution of our quadratic equation. So, sige nga. So, zero product property tayo. Okay. So, after nyan, zero product property, x minus 8 is equal to 0. So, itong factor na to in equate kay 0. Yung pangalawa naman, x minus 9 is equal to 0. Okay. Next to that, isusolve na natin. 
So, x minus 8 is equal to 0, transpose lang yung negative 8. Yung x is equal to, yung negative 8 magiging positive 8. Okay, dito naman, transpose lang si negative 9 sa kabilang side para makuha yung value ng x. Negative 9 magiging positive 9. So, ang dalawang values natin ng x ay 8 and then 9. So, ang solution, yan na yung solution natin. So, solutions... 8 or 9. So, ganun lang siya kadali. Okay, to check naman tayo. So, kanina nakuha natin na ang value ng x ay 8 or 9. So, i-check natin kung talaga bang ang 8 ay solution ng uh, equation. So, para makuha yon, kopyahin natin yung original equation. So, eto, and then yung mga x ay palitan natin ng kung ano yung value ng x na nakuha natin which is 8. So, eto ay magiging ng 8 square. Then, 17 times ang x natin ay 8, dapat ay equal kay 72. So, 80 square, 8 times 8, 64. Okay, then, 17 times 8 tayo. So, 17 times 8, ano kaya ang product nito? 7 times 8, so 8 times 7, we have 56, 6, 5. 1 times 8, 8, 9, 10, 13. So, 136. So, minus 1, 3, 6 is equal to negative 72. Next, uh, magsusubtra 64 minus 136. Unlike sign, ano kaya ang gagawin natin dito? Okay, so sign numbers tayo. So, 64. Since subtraction yan, change the sa... Uh, Ang gagawin natin ay change the sign of the subtrahend and proceed to addition. So, ito ay uh, positive. Yan magiging negative 136. And then, yung operation magiging ng addition. Ayan. So, magiging na siyang 64 plus negative 136. And then, uh, apply now the addition. So, kapag nag-add tayo ng integers na unlike sign, isusubtract siya. And then, kukopyahin natin ang sign ng number na may mataas na absolute value. So, subtract the absolute value, 136 minus 64. So, 6 minus 4, 2, then 13 minus 6, that is 7. So, ito ay 72. And then, tignan nyo, alin ang may mataas na absolute value? Negative 136. So, since negative 136, ang sum natin ay magiging negative. Okay? Is equal to negative 72 is equal to negative 72. So, kung mapapansin natin, true statement ba? Ang negative 72 is equal to negative 72? Yes. So, since true statement yan, so, ang ibig sabihin, yung 8 na nakuha natin, na value ng x, ay talagang value. Talagang solution ng x square minus 17x is equal to negative 72. Okay, next, yung 9 naman. Tignan natin. So, check naman natin kapag ang value ng x. So, since nakuha natin kanina, ang value ng x daw ay 9. So, substitute natin. So, 9 square minus 17 times 9 is equal to negative 72. 9 square, 9 times 9, 81. And then, 17 times 9 is equal to negative 72. So, kunin natin ang product ng 17 sa ka 9. So, we have this one. So, 7 and then 9, we have 63. So, 3, 6. So, 1 times 9, 9, 15. So, meron tayong 15. So, 81 minus 1, 5, 3. Is equal to negative 72. Okay, next, same way tayo. So, subtraction of integers, ang gagawin. So, copy the menu, uh, the menu end and then the subtrahend, change the sign to its opposite. So, magiging negative 153 and then itong operation magiging uh, addition na. Okay, and then addition of integers, unlike sign, pag, pag unlike sign, isusubtract natin. So, 153 minus 81 so 
3 minus 1, 2, 15 minus 8, 7. So, ito ay 72. And then, tignan ulit, alin ang may matas na absolute value. Neg uh, we have negative 153. So, since that is negative, one, negative 153, yan yung may matas na absolute value. Negative siya, kaya ang 72 natin ay negative. Is equal to 72, negative, negative 72. Okay, next na tanong, true statement ba siya? Okay, yes, it is a true statement. So, ang ibig sabihin din dito na yung value ng 9 ay talagang solution ng uh, given quadratic equation x is square minus 17x is equal to negative 72. That's it. Ayan. Paalala lamang na ang to-check natin ay optional, pwedeng gawin, pwedeng hindi. Pero para makatiyak sa ating sagot, maaari natin gawin iyon. So ngayon, napapansin ninyo na may apat tayong problems dyan. Subukan natin sagutan yan. So isob natin uh, yung mga quadratic equation by factoring. Okay, kumuha na ng malinis na papel, kopyahin ang apat na problems, isolve, at now may check natin kung inyong natutunan ang ating diniscuss. So, pwedeng balik-balikan ng video at yun ang i-check ang inyong gawa. So, ayan, nakikita nyo na sa screen ang kasagutan or sagot sa ating activity. Sana inyong nakuha kapag apat mahusay, kapag isa, dalawa, tatlo, pwede nating balikan ng video para ating ma-master itong a part na to. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.